这需要解决的网络实在有点复杂，几乎让我接近翻车的地步。这是一个厂区的网络，他们描述是经常断网或者很卡，去了好多师傅，确实找不到原因。因为每一次过去的时候，师傅连接上他们的 WiFi， 刷视频没问题，打开网页也没问题，就连宽带测速也是可以跑满的，连卡都不带卡的，这让你怎么修？但是你一走后。他们又开始喊卡了，期间爆宽带故障好几次了。电信的过来说，不是他们的问题，但总是有人喊断网，也不是事，所以希望我过来能找到问题所在。其实我过来的时候，刷视频也是不卡的，打开网页也是很流畅的，宽带也能跑满的，一样是挑不出一点毛病来。但他们就是爱喊网络卡，我都怀疑客户是不是故意的。没办法，来都来了。只能试一下，看看能不能给他们找出故障原因来。这栋楼是他们的办公楼，所有的宽带都在里面。对面是宿舍楼，他们和我说，宿舍楼的网络也是由这个办公楼提供的，返回网络不好用，次数最多的也是这个宿舍楼。我先去他们办公楼看看，网络上游都有哪些设备。我来到了机房，首先看到的是一个电话交换机，往下是一个飞行的企业路器，再往下是一个科技的交换机。接着就是下面三台 H 三 C 的交换机了，看来他们全部的网络就是由这个飞行路去负责的。那我就先捋清楚下这些线路是干嘛的，看看能不能在线路上找出什么端倪来。我先从这路由器开始，它烂口的线是接在这个科技交换机上的。至于这些口，我不知道它是烂口还是烂口，我只能顺着网线看它是接到哪里的。我顺着一条网线发现，它是接到机柜后面的光猫上的，那这个口是烂口。四号口我也顺着网线，发现是接到一个黑色的光猫上的，那它也是万口。五号口我一样顺着网线，发现它也是接到光猫上的，那我就清楚他们外网的线路了。三条宽带进来了这个路由器，然后烂口的蓝色线把网络传到了这个科技交换机上，这个科技交换机再把网络传输到一楼的各个电脑上。我在科技交换机上面看到有一条网线写着“至宿舍三楼”。那这条网线应该就是负责对面那栋宿舍楼的网络了。至于下面三台交换机，他们和我说是负责办公区域各个电脑的。既然说网络卡顿，那我就先测速一下他们源头的宽带是多少吧。我接到了科技交换机上，经过测速是可以跑到千兆的，因为这个电脑最高只能支持到千兆。下面的三台交换机网络，我看了下，是由第一台接到了科技交换机上获取的网络，然后再用另一条蓝色线。把网络传到了第二台交换机上，第二台交换机再用灰色的线把网络传输到第三台交换机上。其实这样接问题也不大，想必是科技交换机上面插满了网线的原因才这么接的。我查询了这个路由器的后台地址，然后输入了这段地址，进入了后台。我大概看了下后台，当前 CPU 使用率不高，是代表主路由器工作状态极佳。然后我再看了下其他的配置，确实没有什么异常。这样的话，他们上游的网络确实没有任何毛病。接下来我就要去对面那栋楼，看一下网络到底是什么情况吧。来到了宿舍楼，我在一楼就看到了一个桌子箱，我打开看了一下，发现有个光猫在里面。这光猫上面的线是接到哪的呢？我目前不知道，但是我这里要记一下它网线的颜色，没准有用呢。机柜里面还有个小交换机，但是已经不通电了。它上面还有一条网线是接到这个光纤刷拔器上的，很明显，这刷拔器已经不通数据了。看来这个机柜是废弃的。接着我上了二楼，在二楼我又发现了一个机柜，我爬了上去，发现有个交换机在。他们和我说，每个房间都有安装 A P 面板，作为 WiFi 给员工使用。就连走廊也装上了吸顶 A P， 做到全 WiFi 覆盖了。但是他们还是三天两头的喊网络不好用，尤其是这个二楼喊的次数是最多的。那我就先测一下这里的网速如何吧。我接上了交换机，宽带测了一下速度，也是能跑到千兆的。按理说不应该卡，就这网速干啥都可以了。但是我这次查询 IP 地址的时候，我发现路由器的后台地址变了，之前是这个 IP 地址的，现在变成这个 IP 地址了。于是我进入了后台看了一下，发现我现在的网络是由 TP 牌子的路由器提供的，而不是机房的飞行路由器提供。既然目前网络很流畅，那暂时先不管这个了。他们在宿舍里面总说网络不好用，于是我就随机来到了一个宿舍。看看网络到底哪里不好用。以下是我和他们谈话的内容。那你现在网络怎么样？现在网络十十好十卡，十好十卡。我测一下网速先，我看一下你这边到底有多卡。测测试。有时候动都动不了，特别人多一连就马上卡网。
现在还好，现在还好，你这里边没断网啊？你这边有网络啊？有网络吗？这样还连得到吗？现在连得到。连得到啊？一会儿连上，一会儿连不上吗？他这有啥问题？我五楼从来没断过呀，从来就是他们下面下面刷不到，就是那很卡很卡，上面没感觉太卡，还可以用，这种问题出现了。可能有时候就是经常出故障是几楼跟几楼？就二楼三楼嘛。嗯。四五楼很少有。总共几楼？总共五楼嘛。嗯，行。就上面的没多大问题，反正我在上面用感觉没多大问题，然后我测速，大伙也看到了，是有网络的。他们偏偏说断网了，这不是真的演说瞎话吗？而且这个网速，就让他们十个人同时刷视频也不会卡。算了，二楼的事就先放在一边了。我先去三楼看看什么情况先。来到三楼，我才发现这层机柜咋这么多设备？这里还有一个 TP 路由器在。原来这一栋楼另有路由器负责网络。我刚才在二楼进入了 TP 路由器后台，应该就是它了吧？但是这么多交换机，又是负责什么的呢？他们会不会是导致网络卡顿的罪魁祸首呢？于是我只能继续捋清楚他们的线路，才能分析出原因了。好在这里网线比较短，一眼就能看出来是连接在哪个设备的。理由上面三个小交换机的线都是接到这个大交换机上的。下面还有个小交换机，也是接到这个大交换机上的，这让我想起来，这些交换机可能是负责监控的，因为在走廊里面我还发现了不少的监控，于是我用电脑插到交换机上，打算用软件扫一遍，看看这些是不是监控交换机。可惜的是，我愣是一个都扫不到，于是我又接到了第二个大的交换机上，发现还是扫不到任何一个摄像头。那这些交换机是负责什么的？但是我发现电脑接这两个交换机上都是可以上网的，而且 IP 都是由这个 TP 路由器提供的。既然不负责监控，一时半会又不知道这些交换机是干嘛的，那就先放在一边了。于是我进入了路由器后台，看看有什么收获。进入了后台，发现路由器两个万口是接入网络的，万一是 P P P O 一波号的，那这个口令头是接在光猫上的，但这个机柜里面也没有光猫啊。先不管了，至于万二口，则是自动获取的。直到我看到了这个网关地址，我才知道原来飞行路由器把网络送到了这个路由器的万二口上。由于时长的缘故，我这里和大伙说一下，这些小交换机和这个大的交换机是负责一到五楼走廊全部的气顶，下面这个交换机则是负责这一层每个房间的面板 AP。就这样排查了一圈下来，我无论是在配置还是在接线上，我还是没有找到他们网络卡顿的原因所在。这个时候只能抓包诊断了。A few moments later， 经过一段时间抓包分析，小姑我居然也看不出明显的故障来，只知道目前网络负担很轻，没有出现硬件故障和环路迹象，也没有二级路由器存在。这个时候，小姑我基本就已经没了头绪，基本就已经宣布了翻车。正当我准备回去的时候，突然我脑海里想到，还有个地方没有排查，那就是电信的宽带了。One 二口的网络是由飞星提供的，所以我把 One 二口的线给拔了。打算单独测试一下万一口的网络，没想到经过测速居然不到一百兆，而且打开网页的时候发现网页能打开，但展现不完全。于是我拼了下外网，结果没想到外网延迟居然这么高，而且还经常出现丢包。我把万一的宽带给拔了，我再把万二接回去，网络的延迟就稳定了下来。然后我又把万二给拔了，再接万一回去，网络延迟又开始了。原来就是这个万一的宽带搞的鬼，但它的光猫不在这个机柜里面，这让我想起来了，一楼有一个光猫。后面我用设备测了一下线，果然是这个猫。由于这个机柜被废弃的原因，估计他们都忘了这里还有个光猫存在，难怪电信的过来找不出原因。他们八成只检查了办公楼的光猫了，把这个光猫给忽略了。一条有故障的宽带接进来，确实能导致网络有一定的概率不太好用。我一开始也被他们误导了。想着电信都过来检查几次了，所以就没往这方面想。我让客户把这些拍下来，让电信过来解决。还有他们说所谓的断网，应该是电信延迟过高，导致域名误响应，才出现了断网的假象。看来以后检测网络要多一个检测外网的步骤才行。由于视频时长的缘故，这期其实还有大量的细节没有讲到，所以请大伙多多包涵。下一期是解决邮信掉线的问题。这一期是在一家别墅里面安装监控，本来安装类的视频没有什么看头，所以我很少拍摄。但是我发现有很多学校的老师用我的视频给学生们观看学习，于是我就打算特别出一期安装类的视频，算是让他们提前体验一下这行的辛苦吧。接下来我就分享一下监控的安装过程，先从户外的探头开始讲起。首先，第一步给支架画好四个点位，有些支架会贴心的给你点位贴纸，但是我这个支架没有配，所以需要记好笔来画点位。
，标注好点位后，就开始用冲击盾打孔了。我只能说，这是做店里面最底层的工作了。如果你们在学校不学好，那么只能像我这样在外面风吹日晒的干活，又脏又累不说，而且钱还很少。打完孔后就塞焦虑，然后用锤子敲进去。由于我设备在头上，我不知道他有没有拍到那种，所以有些画面不提供。敲完四个胶粒后，接下来又用螺丝把支架固定上去。这里有一个小窍门，就是开始的时候不要把螺丝一下拧拧紧，上完四个后再拧紧。如果一开始拧紧了，后面的螺丝很容易没法上了。好了，这样一个监控支架就给安装上去了。尾端呢，网线我用黄蜡管来包住，也可以用波纹管。这样做的目的是保护网线。包完后就把网线藏在支架下面。接下来就打水印头了。打水印头估计你们都会了，所以这个步骤我就跳过了。不会的话，可以翻翻我往期视频怎么打的水银头。然后下一步就是把摄像头固定在支架上。监控支架分为两部分，支架和转向头。转向头是可以拆下来的，在高空拧螺丝是很不方便的。我一般都是把转向头拆下来，安装上监控，然后再放上去。然后把转向头放在支架上面，用螺丝来固定，这样摄像头就固定在支架上面了。接下来我们要上这个东西，它叫做防水胶，每个摄像头里面都会自带的。之所以叫防水胶，那么作用就是防水的，这个是必须要上的。这防水环是套到监控的网络接口上的，剩下这三个是套网线那一头。接下来我让我同事示范一遍，你看他身上沾满了灰，你知道他有多辛苦了。全部接好后，把线藏在支架里面。好了，一个监控就这样安装完成了。剩余其他的摄像头安装也和这个差不多，我就不一一演示了。接下来就到后端的设备安装，我们拆开主机包装，看看里面都有什么东西。录像机一台，电源一个，螺丝一包，硬盘电源线一条，鼠标一个，硬盘数据线两条，跳线一条。好了，我们拆开录像机外壳，准备安装硬盘了。拆开后，你就发现录像机出了一小小块的主板，什么都没有。这些空白的地方就是放硬盘的。好了，我们开始上硬盘吧。硬盘很容易安装，它左边宽的头是接电源的，右边是接数据线的，反正只有两条线给你接，两个接头大小也不一样，所以安装硬盘是没有任何难度的。上完硬盘后。把盖子盖回去，录像机就安装好了。这边我已经把八个摄像头的网线水银头打好了，只需要把所有的网线接到交换机上就可以了。接下来配置都是打包环节，设备启动后会让你输入新的密码，这个密码格外的重要，要妥善的保管。输入完成后，选择激活并自动配置，它会提示我们格式化硬盘，我们点四即可。然后就等待录像机自动添加摄像头了。经过一段时间的等待，八个镜头就全部出现了。怎么样？安装监控比较简单吧？好了，本期你学会怎么安装监控了吗？